students here we are going to begin with another example of biotechnology other example or application of uh, biotechnology in agriculture right so uh, um, we have already discussed insect resistance plant uh, where we have taken example of bt cotton then we have discussed pest resistance resistant plant where we have protected or scientists have protected tobacco plant from one of the nematode melido melidogyne incognitia right assi do examples pad chuke han jide vich assi do different plants like bt cotton and the tobacco plant unna nu insect te pest resistance banaya by introducing foreign gene right so hun jehdi assi students example padan ja rahe han oh ek टोमेटो की एग्जैम्पल है दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो राइट फ्लेवर सेवर एक वेराइटी है बेटा टोमेटो की जिदे हों की एक्चुअली एक गल इतने समझ वाली ये है कि एक बेटा टोमेटो के एक तुम कह लो इस प्लांट के एक जीन हों जो जीन एक्सप्रैस करा के बेटा एक एनजाइम बना एंड द नेम ऑफ द एनजाइम इज पॉली गलैक्टो यूरेनेस ठीक है जी हूँ वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनजाइम प्लांट के जीन है और जो ये जीन अपने आप में एक्सप्रैस करा तो एक एनजाइम बनती है पॉली गलैक्टो यूरेनेस दिस एनजाइम वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनजाइम दिस एनजाइम प्रमोट सॉफ्टनिंग ऑफ द फ्रूट वो किमें ये फ्रूट न सॉफ्टन किमें कर दी है ट्राई टू अंडरसटैंड हेयर राइट सो स्टूडेंट्स वॉट हैपन इज जो टोमेटो हों ठीक है वो जी आउटर शैल हों टोमेटो की दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन राइट द आउटर शैल ऑफ टोमेटो इट इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन सो दिस एनजाइम पॉली गलैक्टो यूरोनेस ये एनजाइम इस पैक्टिन डिजोल्व कर दी है जिदे करके या इस पैक्टिन से एक्ट कर दी है जिदे करके जी बारली शैल है टोमेटो की वो सॉफ्टन हो लग जाती है सॉफ्ट हो जाती है तो अगर वह सॉफ्ट होगी तो टोमेटो ताडा राइपन कर जाता ओवर राइपन कर जाता ईवन ठीक है जिम्मे हम असं मार्केट जाने असी टोमेटो लैन लगे दो गलों का ध्यान रखते हैं राइट नंबर वन टोमेटो शुड बी रैड एंड नंबर टू असं किस गल का ध्यान रखते कि वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो ओवर राइपेंड ना हो क्योंकि घर जाते ही खराब हो जाएगा वो शैल्फ लाइफ बहुत घट हों तो वंस यू नो एक अगर असी टोमेटो न एक बार उतार लिया वो प्लांट तो ट्री तो हों की है वह प्लांट तो उतरन तो बाद टोमेटो प्लांट टोमेटो उतारन तो बाद टोमेटो की शैल्फ लाइफ बहुत घट हों और बहुत जल्दी गल जाता खराब हो जाता है सो इत काम करना है किस चीज़ से कि जी एनजाइम है पॉली गलैक्टो यूरोनेस जी एनजाइम पैक्टिन एक्ट कर रही है और टोमेटो सॉफन कर रही है टोमेटो ओवर राइपन कर रही है असं काम रोकना है अगर किसी तरीके आप टोमेटो प्लांट के पॉली गलैक्टो यूरोनेस एनजाइम सायलेंस कर दी है जिमें असी ऑलरेडी एग्जैम्पल पढ़ रहे हैं टोबैको प्लांट की जिद असी एक नीमा टोड के एम आर एन ए सायलेंस करते हैं आर एन ए इंटरफेयरेंस आप पढ़ के आए अगर मैं किसी तरीके के काम को सायलेंस कर दाँ अगर ए वाली एनजाइम दी प्रोडक्शन या इस एनजाइम के जीनस में मैं ब्लॉक कर दिया सायलेंस कर दिया तो जो जीन ब्लॉक हो गया उन्हें एक्सप्रैशन नहीं करना जीन की ब्लॉकेज के नाल पॉली गलैक्टो यूरेनेस नहीं बनेगी अगर इस एनजाइम की प्रोडक्शन ब्लॉक कर दी गई तो ओबियसली एनजाइम जी फ्रूट न राइपन कर रही थी तो फ्रूट लंबे समय तक फ्रैश रहेगा ईवन वह जोड़े फ्लेवर सेवर टोमेटोज है ये उही है जिन्हों के एनजाइम का जीनस न सायलेंस कर दिता जाता है जीनस काम नहीं करता तो एनजाइम नहीं बनती एनजाइम नहीं बनती तो पैक्टिन नहीं खत्म कर दी डीग्रेड कर दी तो फ्रूट फ्रैश रहा है एंड फ्लेवर सेवर टोमेटो लंबे समय लिए फ्रैश रेंगे ने फ्लेवर उन्हों का रिटेन रहा सुपीरियर टेस्ट हों एंड एक किमें किया जाता है लैट्स हैव अ लुक ऑन दैट राइट सपोज वी हैव इस जी एनजाइम है पॉली गलैक्टो यूरेनेस जो जीनस है ठीक है जी सैंटिस्ट ने की किया टोमेटो प्लांट के वाला इस एनजाइम का जीनस जोड़ा वो निकाल लिया ठीक है जीनस फॉर वॉट दिस एनजाइम पॉली गलैक्टो यूरेनेस प्लांट चो आइसोलेट कर लिया ठीक है जी ओबियसली जो जीन अपने आप में एक्सप्रैस करा स्टूडेंट्स की बनता है एम आर एन ए हूँ अगे उन्होंने की किया जो एम आर एन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एनजाइम न रिएक्ट करवाया ट्रांसक्रिप्टेज असी 
ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡੀ ਐਨ ਏ ਬਣਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸੋ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਐਨ ਏ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੀਗੈਲੈਕਟੋਯੂਰੇਨੇਜ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਉਹਦਾ ਜੀਨਸ ਲਿਆ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬ ਬਾਹਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਬਣਿਆ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਇਆ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟੇਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਨਾਓ ਥਿਸ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਟੋਮੇਟੋ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਟੋਮੇਟੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨਾਓ ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਪੋਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਨਸ ਹੈ ਪੌਲੀਗੈਰੈਕਟੋ ਯੂਰੇਨੇਜ਼ ਦਾ ਜੀਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜੀਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਤੇ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੌਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੌਲੀਗੈਲੈਕਟੋ ਯੂਰੋਨੇਸ ਥਿਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਜੀਨ ਜੀਨ ਕਿਹੜਾ ਪੌਲੀਗੈਲੈਕਟੋ ਯੂਰੇਨੇਜ਼ ਦਾ ਜੀਨ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਚਲੋ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਮ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਬਣਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਮੈਟੋ ਪਲਾਂਟ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਥਿਸ ਵਾਟ ਥਿਸ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਿਲ ਡੂ ਥਿਸ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਵਿਲ ਬਾਈਂਡ ਟੂ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਵਿਲ ਬਾਈਂਡ ਟੂ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਹੁਣ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਦੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸੀ ਆਰ ਐਨ ਏ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪੌਲੀਗੈਲੈਕਟੋ ਯੂਰੇਨੇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਟੋਮੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਪੈਕਟਿਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਡਿਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯੋਰ ਟੋਮੇਟੋ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੀਨ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨਟੂ ਨਾਰਮਲ ਟੋਮੇਟੋ ਪਲਾਂਟ ਟੋਮੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਹ ਟੋਮੇਟੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਜਲਦੀ ਰਾਈਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੋਮੇਟੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੀ ਡੀ ਐਨ ਏ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਐਮ ਆਰ ਐਨ ਏ ਫਰਦਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਟੋਮੇਟੋ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਰ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇ
ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਹੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਯੈਲੋ ਇਸ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਚ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਦੇ ਆ ਰਿਚ ਇਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਰਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਰਾਦਰ ਥੈਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਨੋਰਮਲ ਰਾਈਸ ਅਗਰ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕਿਨ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਬਣਾਏ 3 ਜੀਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਬਣਨ ਲਈ 3 ਨਿਊ ਜੀਨਸ ਵਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਰਾਈਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਾਈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਕੈਰੋਟੀਨ ਸੀ ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ ਔਰ ਇਹ ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਚ ਇਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋਰ ਸੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਪੜਾਂਗੇ ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰੋਪਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਬਾਇਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਮੀਨਸ ਕੋਲਡ ਦਾ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਲਟ ਦਾ ਹੀਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਬਿਕਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦੀਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸੋ ਆਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰੋਪਸ ਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਸਟ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਸ ਨੇ ਉਹ ਜੀਐਮ ਕਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮੀਨਸ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਮ ਕਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਮਿਨਰਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੀਐਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਲਡਨ ਰਾਈਸ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਿਚ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਮੀਨਸ ਦੀਸ ਜੀਐਮ ਕਰੋਪਸ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋਪ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੀਐਮ ਕਰੋਪਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸਸ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਟਾਰਚ ਫਿਊਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਮੈਨੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀਨ ਨਾਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇ ਬਿਕਮ ਸੁਪਰ ਵੀਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਵੀਡਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਡਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਜੀਐਮ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਸਟਲੀ ਤੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਂਡ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ